வெல்கம் டு எக்ஸாம்ஸ் டெய்லி யூடியூப் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னா டுவெண்டி சிக்ஸ் பிப்ரவரி டுவெண்டி டுவெண்ட்டியோட நியூஸ் தான் பார்க்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இந்து தமிழ் நியூஸ் பேப்பர்ல என்னென்ன நியூஸ் வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம் நம்ம பார்க்க போற ஃபர்ஸ்ட் நியூஸ் அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி சந்திப்புல இருபத்தோராயிரம் கோடிக்கு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகி இருக்கு அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் இரண்டு நாள் பயணமா இந்தியா வந்தாரு இவரு உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய ஸ்டேடியமான மொட்டரோ ஸ்டேடியத்தை அகமதாபாத்ல திறந்து வச்சிருக்காரு அதுக்கப்புறம் நிகழ்ந்த நமஸ்தே ட்ரம்ப் அப்படிங்கிற நிகழ்ச்சியிலையும் இவங்க கலந்துகிட்டாங்க இது எல்லா நிகழ்ச்சியும் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பிரதமர் மோடியும் அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்ப்பும் பேச்சுவார்த்தையில ஈடுபட்டாங்க இந்த பேச்சுவார்த்தையில இருபத்தோராயிரம் கோடிக்கு ராணுவ ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகி இருக்கு இதன்படி இந்திய கடற்படைக்காக அமெரிக்காவிடம் இருந்து இருபத்தி நாலு ரோமியோ ஹெலிகாப்டர்களும் ஆறு அப்பாச்சி ஹெலிகாப்டர்களும் வாங்கப்பட இருக்கு இந்த ரோமியோ ஹெலிகாப்டர்களோட முக்கியத்துவம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இதுல இருக்க ஏவுகணைகள் மூலமா கடல் கடியில செல்ற நீர்மூழ்கி கப்பல்களையும் தாக்கி அழிக்க முடியும் நம்ம பார்க்க போற அடுத்த நியூஸ் என்னன்னா நாடு முழுவதும் ஐம்பத்தி ஐந்து மாநிலங்களவை இடங்களுக்கு மார்ச் இருபத்தி ஆறாம் தேதி எலெக்ஷன் நடக்க போகுது அந்த டீடைல்ஸ் தான் இந்த நியூஸ்ல நம்ம பார்க்க போறோம் தமிழகத்துல இருக்க ஆறு இடங்கள் உட்பட நாடு முழுவதும் ஐம்பத்தி ஐந்து மாநிலங்களவை இடங்களுக்கு மார்ச் இருபத்தி ஆறாம் தேதி தேர்தல் நடைபெறும் அப்படின்னு சொல்லி இந்திய தேர்தல் ஆணையம் இப்ப அறிவிச்சிருக்காங்க கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் மாநிலங்களவைக்கு மூன்று கட்டங்களா பதினேழு மாநிலங்களிலிருந்து தேர்வு செய்யப்பட்ட ஐம்பத்தி ஐந்து உறுப்பினர்களோட பதவி காலம் வர ஏப்ரல் ரெண்டு ஒன்பது பன்னெண்டாம் தேதிகள்ல முடியுது இதை முன்னிட்டு மார்ச் மாதம் புதிய உறுப்பினர்களை வந்து தேர்வு செய்வதற்கான தேர்தல இந்திய தேர்தல் ஆணையம் நடத்த போறதா ஒரு நோட்டிபிகேஷன் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதுல அதிகபட்சமா மகாராஷ்டிராவுக்கு ஏழு இடங்கள் இருக்கு அதுக்கு அடுத்தபடியா தமிழகத்துக்கு ஆறு இடங்கள் இருக்கு இந்த எல்லா இடங்களுக்கும் ஒரே நாள்ல அதாவது மார்ச் இருபத்தி ஆறாம் தேதி தேர்தல் நடத்த போறாங்க நம்ம அடுத்து பார்க்க போற நியூஸ் என்னன்னா தமிழ்ல சிறந்த மொழிபெயர்ப்புக்காக கே வி ஜெயஸ்ரீக்கு சாக்கித்தி அகாடமி விருது வழங்கப்பட்டிருக்கு அந்த டீடைல்ஸ் தான் இந்த நியூஸ்ல நம்ம பார்க்க போறோம் மலையாளத்துல இருந்து தமிழ்ல கே வி ஜெயஸ்ரீ மொழிபெயர்த்த நீலம் பூத்து மலர்ந்த நாள் அப்படிங்கிற நாவலுக்காக இவங்களுக்கு சாக்கித்தி அகாடமி விருது கிடைச்சிருக்கு சாக்கித்தி அகாடமி அமைப்பு ஒவ்வொரு ஆண்டும் சிறந்த இலக்கிய படைப்புகளுக்கும் மொழிபெயர்ப்பு நூல்களுக்கும் விருது வழங்கி வராங்க அதன்படி இந்த ஆண்டு கன்னட லாங்குவேஜ் தவிர மத்த இருபத்தி மூணு மொழிகளுக்கு மொழிபெயர்ப்பு நூல்களுக்கு சாகித்ய அகாடமி விருது நேற்றுக்கு முன்தினம் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கு கேரளா கவிஞர் மனோஜ் குரூர் எழுதிய நீலம் பூத்து மலர்ந்த நாள் அப்படிங்கிற நாவல இவங்க வந்து தமிழ டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிருக்காங்க அதனால கே வி ஜெயஸ்ரீக்கு இந்த அவார்ட் வழங்கப்பட்டிருக்கு நம்ம அடுத்து பார்க்க போற நியூஸ் என்னன்னா மாசு அடைந்த முப்பது நகரங்கள் பட்டியல்ல இந்திய நகரங்கள் இருபத்தொரு நகரங்கள் அந்த பட்டியல இடம் பிடிச்சிருக்கு உலக காற்று தர ஆய்வறிக்கை இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஐ கியூ ஏ ஆர் ஏர் விஷுவல் நிறுவனம் வந்து உருவாக்கி இருக்காங்க இதுல உலகத்துல மிகவும் மாசடைந்த நகரங்கள் பட்டியல்ல உத்தரப்பிரதேசத்துல இருக்க காசியாபாத் ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் பிடிச்சிருக்கு ரெண்டாவது இடத்துல சீனால இருக்க ஹோன்டான் நகரம் பிடிச்சிருக்கு இதுல இந்தியாவோட காசியாபாத் தவிர நொய்டா குருகிராம் கிரேட்டர் நொய்டா பந்தபாரி போன்ற இருபத்தொரு நகரங்கள் இந்த பட்டியல இடம் பிடிச்சிருக்கு இது சம்பந்தமா ஐ கியூ ஏர் நிறுவன தலைமை செயல் அதிகாரி பிராங்க் போமஸ் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டை காட்டிலும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டுல இந்திய நகரங்களோட மாசு வந்து குறைஞ்சிருக்கதா சொல்லியிருக்காங்க சல்பேட் நைட்ரேட் கருப்பு கார்பன் உள்ளிட்ட மாசு பொருட்களோட அளவு காற்றுல ரொம்ப கம்மியாயிருக்கதாவும் அவர் சொல்லியிருக்காரு நம்ம அடுத்து பார்க்க போற நியூஸ் என்னன்னா கூட்டுறவு வங்கி பணிக்கு ஒன்பது மையங்கள்ல மார்ச் ஒன்னாம் தேதி தேர்வு நடைபெற போகுது கூட்டுறவு சங்கங்கள் வங்கிகள்ல உதவியாளர் பணியிடங்களுக்கான தேர்வு சென்னையில ஒன்பது மையங்கள மார்ச் ஒன்னாம் தேதி நடக்க போகுது இது சம்பந்தமா கூட்டுறவு சங்கங்களின் பதிவாளர் கு கோவிந்தராஜ் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா கூட்டுறவு சங்க பதிவாளர் கட்டுப்பாட்டில் செயல்படும் தலைமை கூட்டுறவு சங்கங்கள் வங்கிகள்ல இருக்க காலியா இருக்க உதவியாளர் அதாவது அசிஸ்டன்ட் போஸ்ட் இளநிலை உதவியாளர் பணியிடங்களை நேரடி நியமனம் மூலம் மார்ச் ஒன்னாம் தேதியில இருந்து எழுத்து தேர்வு நடைபெற போறதா சொல்லியிருக்காங்க ஏற்கனவே சென்னை மதுரை திருச்சி கோவை சேலம் நெல்லை ஆகிய ஆறு தேர்வு மையங்கள் வந்து இந்த தேர்வுக்காக செலக்ட் செஞ்சாங்க ஆனா சில காரணங்களால இப்போ அந்த எல்லா சென்டரையும் ரத்து பண்ணிட்டு சென்னையில மட்டும் ஜனவரி பதினோராம் தேதி நடக்க போறதா சொல்லியிருக்காங்க நம்ம இப்போ தினகர நியூஸ் பேப்பர்ல என்ன நியூஸ் இம்பார்ட்டண்டா வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம் மூன்று ஆண்டுகள்ல டிக்கெட் ரத்து மூலம் ரயில்வேக்கு ஒன்பதாயிரம் கோடி வருவாய் கிடைச்சிருக்கு அந்த டீடைல்
காத்திர்போர் பட்டியல இருந்து டிக்கெட்டை ரத்து செய்யாதவங்க கிட்ட மொத்தம் ஒன்பது புள்ளி ஐந்து கோடி பயனர் கிட்ட நாலாயிரம் கோடி வசூல் பண்ணிருக்கதா சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி டிக்கெட் வந்து ரத்து செஞ்சதன் மூலம் ரயில்வேக்கு வந்து மறுபடியும் ஒரு நாலாயிரம் கோடி கிடைச்சதா சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரி டோட்டலா மூன்று ஆண்டுகள்ல மட்டும் ஒன்பதாயிரம் கோடி வருவாய் வந்து டிக்கெட் ரத்து மூலமா மட்டுமே ரயில்வேக்கு கிடைச்சிருக்கு நம்ம இப்போ தினமணி நியூஸ் பேப்பர்ல என்னென்ன நியூஸ் இம்பார்ட்டண்டா வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம் மத்திய அரசு துறையில காலி பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்க மார்ச் இருபதாம் தேதி கடைசி டேட் அதுக்கான டீடைல்ஸ் தான் இந்த நியூஸ்ல நம்ம பார்க்க போறோம் மத்திய அரசு துறையில காலியாக உள்ள பல்வேறு பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்க மார்ச் இருபதாம் தேதி லாஸ்ட் டேட் இது குறித்து மத்திய அரசு பணியாளர் தேர்வாணையத்தோட தென்மண்டல இயக்குனர் வந்து என்ன செய்தி குறிப்பு வந்து வெளியிட்டு இருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா மத்திய அரசோட பல்வேறு அமைச்சகங்கள் துறைகள் அமைப்புகள்ல காலியாக உள்ள எட்டாம் நிலை பணியிடங்களுக்கு ஆள் தேர்வு நடைபெறுக்கு இதுக்கான நோட்டிபிகேஷனை ஏற்கனவே எஸ் எஸ்சி ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க இதுல வந்து மொத்தம் டூ ஃபார்ட்டி ஃபோர் போஸ்ட் இருக்கு ஆயிரத்தி நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு வேகன்சி இருக்கு இது எல்லாத்துக்கும் கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் எக்ஸாம் மூலமா தான் தேர்வு நடைபெறும் இதுல சதன் ரீஜன் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து தேர்ட்டி டூ வேகன்சி இருக்கு இதுல ஏழு வகையான பதவிகளுக்கு நீங்க வந்து டிகிரி முடிச்சிருக்கணும் ஒரு பதவிக்கு நீங்க வந்து ஹையர் செகண்டரி முடிச்சிருக்கணும் உணர் பதவிக்கு நீங்க வந்து மெட்ரிக் லெவல கம்ப்ளீட் பண்ணிருந்தா அப்ளை பண்ணலாம் எஸ்சி எஸ்டி கேண்டிடேட்ஸ் பிடபிள்யூபிடி கேண்டிடேட்ஸ் உமன் கேண்டிடேட்ஸ் இவங்க எல்லாத்துக்குமே ஃபீ பே பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இதுக்கான லாஸ்ட் டேட் பாத்தீங்கன்னா மார்ச் டுவெண்ட்டி அதுக்குள்ள நீங்க அப்ளை பண்ணிருக்கணும் எஸ்எஸ்சியோட அபிஷியல் வெப்சைட்ல தான் நீங்க அப்ளை பண்ண முடியும் அந்த அபிஷியல் வெப்சைட் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா எஸ்எஸ்சி டாட் என்ஐசி டாட் இன் இது வந்து எஸ்எஸ்சியோட அபிஷியல் வெப்சைட் நம்மளோட சதன் ரீஜியனோட அபிஷியல் வெப்சைட் எஸ்எஸ்சி எஸ்ஆர் டாட் ஜிஓவி டாட் இன் இதுதான் நம்ம சதன் ரீஜியனோட அபிஷியல் வெப்சைட் இதுக்கான எக்ஸாம் நடக்கப்போற டென்டேட்டிவ் டேட் பாத்தீங்கன்னா ஜூன் பத்துல இருந்து ஜூன் பன்னெண்டாம் தேதி வரை நடைபெறலாம் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க நம்ம அடுத்து பார்க்க போற நியூஸ் என்னன்னா கடந்த ஆண்டு டிசம்பர்ல பன்னெண்டு லட்சம் பேருக்கு புதிய வேலை வாய்ப்புகள் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு அந்த டீடைல்ஸ் தான் இந்த நியூஸ்ல நம்ம பார்க்க போறோம் நாடு முழுவதும் கடந்த ஆண்டு டிசம்பர் மாசத்துல பன்னெண்டு புள்ளி ஆறு ஏழு லட்சம் புதிய வேலை வாய்ப்புகள் உருவாக்கப்பட்டிருக்கதா தேசிய புள்ளியல் அலுவலகம் அதாவது என்எஸ்ஓ சொல்லியிருக்காங்க தொழிலாளர் வருங்கால வாய்ப்பு நிதி நிறுவனம் அதாவது இபிஎஃப்ஓ ஓய்வூதிய நிதி ஒழுங்குமுறை மற்றும் மேம்பாட்டு ஆணையம் பி எஃப்ஆர்டிஏ தொழிலாளர்கள் காப்பீட்டு நிறுவனம் இஎஸ்ஐசி இவங்களோட டேட்டாஸ வச்சு தேசிய புள்ளியல் அலுவலகம் வருஷம் வருஷம் ஒரு அறிக்கை வந்து ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க இதை வந்து இவங்க வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டுல இருந்து செஞ்சுட்டு இருக்காங்க இப்போ இவங்க ரீசெண்டா ஒரு அறிக்கை ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்க அதுல வந்து என்ன என்ன போட்டிருக்காங்க அப்படின்னா கடந்த ஆண்டு டிசம்பர்ல பன்னெண்டு புள்ளி ஆறு ஏழு லட்சம் புதிய வேலை வாய்ப்புகள் உருவாக்கப்பட்டிருக்கதா அந்த அறிக்கையில கூறப்பட்டிருக்கு இபிஎஃப்ஓ திட்டத்துல மட்டும் பத்து புள்ளி ஜீரோ எட்டு லட்சம் பேர் வந்து டிசம்பர் மாசத்துல இணைஞ்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது நம்ம அடுத்து பார்க்க போற நியூஸ் என்னன்னா தென்கொரியால டேபிள் டென்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப் போட்டிய ஒத்தி வச்சிருக்காங்க தென்கொரியால நடைபெற இந்த சர்வதேச டேபிள் டென்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப் போட்டி கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு காரணமாக ஜூன் மாதத்துக்கு ஒத்தி வச்சிருக்காங்க இந்த போட்டி ஏற்கனவே மார்ச் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி முதல் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி வரை நடைபெற இருந்தது இந்த நிலையில கரோனா வைரஸ் வந்து அங்க வேகமா பரவிட்டு வரனால ஜூன் இருபத்தி ஒன்னாம் தேதி முதல் அம்மாதம் இருபத்தி எட்டாம் தேதி வரைக்கும் இந்த போட்டி நடைபெறும் அப்படின்னு சொல்லி சர்வதேச டேபிள் டென்னிஸ் கூட்டமைப்பு சொல்லியிருக்காங்க தென்கொரியால ஏற்கனவே கே லீக் அப்படிங்கிற பெயர்ல கால்பந்து போட்டி நடைபெற இருந்தது அதையும் கொரோனா வைரஸ் காரணமா ஒத்தி வைத்து ஒத்தி வச்சிருக்காங்க தென்கொரியால ஏற்கனவே கே லீக் அப்படிங்கிற ஒரு பெயர்ல கால்பந்து போட்டி நடைபெற இருந்தது அதையும் கொரோனா வைரஸ் காரணமா ஒத்தி வச்சிருக்காங்க நம்ம அடுத்து பார்க்க போற நியூஸ் என்னன்னா மெக்சிகன் ஓபன் டென்னிஸ் போட்டி பத்தி தான் பார்க்க போறோம் மெக்சிகன் ஓபன் டென்னிஸ் போட்டியில ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவுல முதல் சுற்று ஆட்டத்துல சுவிட்சர்லாந்தோட ஸ்டான் வாமிங்கா வெற்றி பெற்றிருக்காங்க மெக்சிகோல கடந்த இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி தொடங்கிய இந்த டென்னிஸ் போட்டி இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி வரை நடக்க இருக்கு இதுல செவ்வாய்க்கிழமை நடந்த ஆட்டத்துல சுவிட்சர்லாந்தோட ஸ்டான் வாமிங்கா அமெரிக்க வீரர் பிரான்சிஸ் டியோபோவை எடுத்து போட்டிட்டாங்க இதுல ஸ்டான் வாமிங்கா ஆறு மூன்று என்ற செட் கணக்குல அமெரிக்கர் வீரரை வீழ்த்தி அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறியிருக்காங்க 